Hi friends, in this video, the variation inflation factor is VIF. VIF is used to detect multipollinarity in regression problems. In particular, we have linear regression in the videos. We have a linear regression in the last video. We have a problem with multipollinarity. So, multi-colonity எப்படி detect பண்ணும் அப்படின் பார்த்தீர்கள்னா, VIF நம்ப use பண்ணி detect பண்ணலாம். Multi-colonity detect பண்ணுத்துக்கு various factors இருக்கு, like regular or regular regression technique use பண்ணலாம், VIF use பண்ணலாம், correlation matrix use பண்ணலாம், heat map use பண்ணலாம். So, இந்த மாறி features, அதாவு இந்த மாறி techniques use பண்ணி correlation இந்தது கண்டுப்படிக்கலாம். So, இந்த VIF அப்படின் First, VIF is Variation Inflation Factor. Variation is already known, which is nothing but square root of standard deviation. Standard deviation is used to be a data point on the end of the distributed IRC. So, what do we do with this variation? We use one independent variable. What do we do with the variable? We correlate IRC. That's why we do it. Term Variance அப்படிங்குது இங்கு குடுத்திருக்காங்க சரி இது என்ன பண்ணும் அப்படின் பார்க்கின்னா VIF is a tool to detect multi-colinarity அது multi-colinarity detect பண்ணா யூசாவில் எப்படி அப்படினா when independent variable which is when independent variables in a regression model are correlated with each other அதாவது ஒரு independent variable மத்த independent variables ஓட எந்த அல்லவுக்கு correlateாயிருக்கு அப்படிங்குதை கண்டு புடிக்கும் இறீர்களா, இவ்வுடு formula பார்த்தீர்கள் அப்படின்னா, VIF is equal to 1 by 1 minus R square. இது R square இங்கரது, ஒன்னும் கடையாது, it's a metric in regression models. R2 score வைத்துதா, இந்த model வந்து, எந்தலவுக்கு good ஆருக்கு, எந்தலவுக்கு bad ஆருக்கு அப்படிங்கருதை நம்ம சொல்வோம். Like, இந்த R2 score உட ranges பார்த்தீர்கள்னா, 0 இருந்து 1 இப்போது நாம் ஒரு prediction பண்டும் பிரிந்து இந்த prediction வந்து 0.92 or 0.95 R square score வருக்கு அப்படினா அது வந்து good model செல்வோம் இதே 0.6 0.5 இந்த மாய் வந்துதுனா அது bad model அப்படின் செல்வோம் கரட்டங்களா so இந்த R2 square அதாவது 1 minus 1 by 1 minus R2 square இப்போது for example இந்த R2 square term வந்து அதிகமா வருது நச்சிக்கும்லாம் like 0.92 வருது நிச்சியும்லா, 1 minus 0.92 நா, அந்த value வந்து very very minimal value வாருக்கும், 0.08 ஆருக்கும். So, 1 divided by 0.08 வந்து என்ன value கடைக்கும் நமக்கு, ஒரு அதிகமான value கடைக்கும். கரட்டங்களா, so இந்த value வந்து, ஒரு அதிகமான value வா நமக்கு கடைக்கும். Okay, my friends, சரி வாங்க, நம் correlation matrix வச்சி, நம் எப்படி வந்து multi So, இந்த அடிப்படில்லதான் பண்ணும். இது வந்து எப்படி வரும் X1, X2, X3, இந்த features இங்கேயாதாவது horizontal side போய் எல்துக்கிட்டு, vertical அவும் எல்துக்கிட்டு, இந்த feature, இந்த feature ஓட எந்த அலவுக்கு கூறிலிட்டாய் இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ப பாப்பு. So, diagonal wise எல்லாவே 1-1 தான் வரும். So, X1, X1 வந்து highly கொள்ளிட்டாய் So, இதே மாறி நம்ம இந்த matrix fill பண்ணிப்போம். இப்போ இங்க பார்த்தீங்க அப்படினா 0.8 and above இருக்கிறது வந்து highly correlated அப்படின்றுது நம்ம சொல்வோம். So, இப்போ X1 variable and X2 variable வந்து பார்த்தீங்கனா they both are highly correlated. சரிங்களா? So, அப்போ என்ன பண்ணும் either X2 or X1 அந்த domain கேத்த மாறி பார்த்து இந்த 2 featureல் எதாவது ஒரு feature நம்ம remove பண்ணிடுவோம். Or feature engineering technique use பண்ணி combine பண்ணிடுவோம் இல்லா subtract பண்ணில்லாம். So, இதுதான் நம்ம பண்ணும் பிரைஞ்ச. இது correlation matrix use பணி பண்ணும். VIF என்ன பண்ணும் அப்படின் அதாவது, sorry, இன்னுரு ஒரு point சொல்லாம் பார்ந்துத்தேன். Correlation matrix லை என்ன அப்படினா, அதாவது, ஒரு feature, இன்னுரு ஒரு feature ஓடதா, check பண்ணும். ஒரு independent feature, இன்னுரு independent feature, எந்தலவு correlateாயிருக்கு இந்த employee ID, இது ஒரு சின்ன example காக இந்த table நான் எடுத்திருக்கிறேன். இதாவது இந்த data set நான் எடுத்திருக்கிறேன் friends. இந்த data setல வந்து salary அப்படிங்கிறது ஒரு dependent variable. சு அது வந்து நான் redல highlight பணியிருக்கிறேன். மத்தது எல்லாமே வந்து பாத்திக்கினா independent variables. இதில employee ID, first name, last name, 
இதை வந்து நம்ம ப்ரீ பூலிங் பண்ணி தேவையுள்ள ஃபீச்சர் தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸுங்கிறத விட்டுருங்க கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ எம்ப்ளாயி ஐடி இந்த ஒரு ஃபீச்சரை வந்து இது என்ன பண்ணும் விஐஎஃப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஃபீச்சரை வந்து டிபெண்டன்ட் வேரியபிளாக அசியூம் பண்ணிட்டு மற்ற இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸை வந்து இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸை வச்சுட்டு இது இந்த இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸை வச்சு இந்த வேரியபிளில் ப்ரெடிக் பண்ணும் இன்டர்னலாக ப்ரெடிக் பண்ணும் ஸோ அப்படி ப்ரெடிக் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஆர் டு ஆர் டு எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி இந்த வேரியபிள் இந்த ஃபீச்சர் ஆர் இந்த வேரியபிளுக்கான விஐஎஃப் ஸ்கோரை கால்குலேட் பண்ணி தனியாக வச்சுக்கும் புரியுதுங்களா நான் திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் விஐஎஃப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு இண்டிபெண்ட் ஃபீச்சரை டிபெண்டண்ட்டாக அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு மற்ற இண்டிபெண்ட் ஃபீச்சர்ஸை வச்சு இந்த ஃபீச்சரை ப்ரெடிக் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ப்ரெடிக் பண்ணும்போது என்ன ஆர் டூ ஸ்கோர் வருதோ அதை யூஸ் பண்ணி விஐஎஃப்ஐ கால்குலேட் பண்ணி தனியாக வச்சுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீச்சர்ஸுக்குமே இது பண்ணும் ஃபஸ்ட் எம்ப்ளாயி ஐடி படித்து அடுத்து அடுத்த ஃபஸ்ட் நேமுக்கு பண்ணும் அதே மாதிரி லாஸ்ட் நேம் பண்ணும் அது அடுத்த ஃபீச்சருக்கு பண்ணும் அடுத்த ஃபீச்சருக்கு பண்ணும் ஸோ எத்தனை இண்டிபெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கோ அத்தனை இண்டிபெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ்க்குமே தனித்தனியாக விஐஎஃப் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் டிபெண்ட் வேரியபிளை ஹைட் பண்ணிவிட்டு அது என்ன பண்ணணும்னா இப்போ பத்து இண்டிபெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஒரு ஃபீச்சரை டிபெண்டண்ட்டாக அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு மற்ற ஒம்பது இண்டிபெண்ட் ஃபீச்சர்ஸை வச்சு இந்த ஃபீச்சரை ப்ரெடிக் பண்ணும் அதோட ஆர் டூ வேல்யூ எடுத்துகிட்டு விஐஎஃப் ஸ்கோரை கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கோம் அதே ப்ராசஸை எல்லா ஃபீச்சருக்குமே வந்து ட்ரை பண்ணும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ எம்ப்ளாயி ஐடி இதை வந்து இண்டிபெண்ட்டாகவும் இதை டிபெண்டண்ட்டாக வச்சுட்டு ஆர் டூ கால்குலேட் பண்ணும் அப்புறம் இதை வந்து டிபெண்டண்ட்டாக வச்சுட்டு மற்ற எல்லாத்தையுமே வந்து இண்டிபெண்ட்டாக அசியூம் பண்ணிவிட்டு இதோட ஆர் டூ கால்குலேட் பண்ணும் கால்குலேட் கால்குலேட் பண்ணி விஐஎஃப் கால்குலேட் பண்ணி தனியாக வச்சுக்கும் ஸோ இப்படி தான் விஐஎஃப்ங்கிறது ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் நம்மளோட கோரிலேஷன் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் ஒரு இண்டிபெண்ட் வேரியபிளுக்கும் இன்னொரு வே இண்டிபெண்ட் வேரியபிளுக்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்கும் ஆனால் விஐஎஃப் வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் ஃபீச்சர் வந்து மற்ற இண்டிபெண்ட் ஃபீச்சர்ஸோட எந்த அளவுக்கு கோரிலேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா இப்போது ஒரு ஒரு ஃபீச்சருக்கான ஒரு ஒரு விஐஎஃப் தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ணதுக்கப்புறமா இது உங்களுக்கு அவுட்புட் எப்படி கொடுக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொடுக்கும் வேரியேஷன் ஃபேஷன் ஃபேக்சர் ஃபார் எக்ஸ் ஒன் ஃபீச்சருக்கு வந்து இவ்வளோ இருக்குது எக்ஸ் டூ ஃபீச்சருக்கு இவ்வளோ இருக்குது எக்ஸ் த்ரீ ஃபீச்சருக்கு இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேபிள் மாதிரி இப்போ நமக்கு ஹண்ட்ரட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னா ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபீச்சர்ஸ்க்கான விஐஎஃப் வேல்யூவும் அது தனித்தனியாக இந்த மாதிரி கொடுக்கும் இப்போ நாம் ஆஸ் அ டேட்டா அனாலிஸ்ட்டோ டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டோ நாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம நம்ம நமக்கு கம்பெனி ஆர் நம்மளோட டீம் வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் அபவ் இருக்கிறத வந்து நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஆர் ஃபைவ் அண்ட் அபவ் இருக்கிறத நம்ம வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த விஐஎஃப் வேல்யூஸை வச்சுக்கிட்டு ஜென்ரலாக நம்ம ஃபைவ் அண்ட் அபவ் நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த தேர்ட் ஃபீச்சர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபீச்சர் வந்து மற்ற ஃபீச்சர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஃபீச்சர் வந்து ஹைலி கோரிலேட்டடாக இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ஃபீச்சரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் இதை இப்படியும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் எப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இப்போ நம்ம விஐஎஃப்ல என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஒரு ஃபீச்சரை வந்து மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு ப்ரெடிக் பண்ணுறோம் கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி எக்ஸ் டூவை வந்து என்ன பண்ணுறோம் மற்ற நாலு ஃபீச்சர் வச்சு நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணுறோம் எக்ஸ் த்ரீ என்ன பண்ணுறோம் மற்ற நாலு ஃபீச்சரை வச்சு எக்ஸ் த்ரீ ப்ரெடிக் பண்ணுறோம் கரெக்டுங்களா இப்போ ஒரு ஃபீச்சரை வந்து மற்ற இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் மூலயமா நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம் இப்போது எப்போ வந்து இந்த வேல்யூ அதிகமாக வரும் விஐஎஃப் வேல்யூ எப்போ அதிகமாக வரும் இந்த சென்ஸ் டினாமினேட்டர் வேல்யூ வந்து மினிமலாக இருக்கும்போது அந்த விஐஎஃப் வேல்யூ அதிகமாக வரும் டினாமினேட்டர் வேல்யூ எப்போ ரொம்ப மினிமலாக இருக்கும் ஆர் டூ ஸ்கொயர் வேல்யூ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் டூவோ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவோ நைன்டியோ ஆறு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அந்த மாதிரி இருக்க பட்சத்தில் கீழே இருக்க டினாமினேட்டர் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் வந்து வெரி வெரி மினிமலாக வரும் ஸோ டினாமினேட்டர் மினிமலாக வரும்போது நம்மளோட ஓவரால் விஐஎ
ஸோ இந்த விஏஎஃப் வேல்யூ வச்சு நம்ம எது ஹையஸ்ட்டாக இருக்கோ அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மற்ற நாலு ஃபீச்சர்ஸை வச்சு நம்ம டிபெண்ட் வேரியபிளில் ப்ரிடிக் பண்ணலாம் ஸோ இதனால் நமக்கு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது மல்டி குவாலிட்டி ப்ராப்ளம் ரெடியூஸ் ஆகும் கோர்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன் ரெடியூஸ் ஆகும் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அதனால் நிறைய டேட்டா தேவைப்படும் அந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ இவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் இதில் இருந்து இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட் எதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெல் பட